ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ന്യൂസ് ആൻഡ് അഫയേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡയറി സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് അതേപോലെ മിൽമ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അമൂല് വിസിറ്റ് ചെയ്തതും ആനന്ദ് മോഡലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വർഗീസ് കുര്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്നത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ആക്ട് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ കാരണം ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതിലൂടെയാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് ആണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഫാർമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ട ഫിനാൻസും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡയറി ആൻഡ് ഫിഷറീസിന്റെ കീഴിലാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മദർ ഡയറി ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ ഡയറി മിഷണറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആനന്ദ് എൻ ഡി ഡി ബി ഡയറി സർവീസസ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ ഡി ഡി ബിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മനീഷ് ഷായാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് മിൽമ നോക്കാം കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അതിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് മിൽമ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം മിൽമയാണ് അല്ലെ കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റും ഇയറും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് മുൻവർഷം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഫോം ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണെന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ ഫേസ് വണ്ണിലും ഫേസ് ടൂലും ഒക്കെ ഈ കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് മിൽമ ഇനി നമുക്ക് മിൽമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഉൽപാദനം സംഭരണം പ്രോസസ്സിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല കാലിത്തീറ്റ ക്യാറ്റിൽ ഫീഡ് അതിന്റെ സപ്ലൈ വെറ്റിനറി ഹെൽത്ത് സർവീസസ് പാഷീര കർഷകരിലേക്ക് വെറ്റിനറി ഹെൽത്ത് സർവീസസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഒരു ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ലെവലിൽ വരുന്നത് അപ്കോസ് ആണ് ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതിന് നേരെ മുകളിൽ വരുന്നത് റീജിയണൽ മിൽക്ക് യൂണിയനുകളാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഇനി റീജിയണൽ ലെവലിൽ വരുന്ന മിൽക്ക് യൂണിയനുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് റീജിയണൽ മിൽക്ക് യൂണിയനുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്ത